ये एनाटमी ऑफ वर्टिब्रेट ब्रेन का जिक्र कर रहे हैं हम और ये इसके भी दो हिस्से हमने कर लिए थे दी एनाटमी ऑफ वर्टिब्रेट ब्रेन वन जिसके अंदर हमने फोर ब्रेन का जिक्र किया अब यहाँ पे हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का जिक्र करेंगे तो मिड ब्रेन जैसा कि नाम से जाहिर है कि इट इज इट इज मिड वे बिटवीन द फोर एंड द हाइंड ब्रेन इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन तो इट कंटेन्स रेटिकुलर फॉर्मेशन विच इज रिले सेंटर इट रिले ही करता है कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन मिड ब्रेन डिड नॉट चेंज जैसे हमने देखा कि फोर ब्रेन तो डेट चेंज कंसिडरेबली इन साइज एज वेल एज कम्प्लेक्सिटी लेकिन मिड ब्रेन इसमें कोई खास चेंज नहीं आई अगर हम इसकी एवोल्यूशनरी स्टडी करें तो उसमें भी यही चीज़ देखने में आई है कि मिड ब्रेन दैट हैज़ नॉट डिवेलप्ड कंसिडरेबली एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू द फोर ब्रेन और द हाइंड ब्रेन तो मिड ब्रेन डिड नॉट चेंज इन साइज लेकिन इसमें सिर्फ इतनी बात हुई है कि इस, क्योंकि इसके अंदर होती है कैविटी नाउ दैट कैविटी विच इज़ आल्सो कॉल्ड द वेंट्रिकल कहते हैं उसे तो दैट इज उसकी रूफ उसमें उसमें कोई थिकनिंग हुई है इस नर्वस मैटर की और ख़ास तौर पे ग्रे मैटर है उसके अंदर दैट इंटरग्रेट्स विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल्स तो ये सिर्फ दैट इज़ मेनली कंसर्न विद द विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल्स ये जब हम बात करते हैं ऑडिटरी सिग्नल्स दैट मीन्स दैट इज द सिग्नल्स विच आर एसोसिएटेड विच आर एसोसिएट विद साउंड और इसके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दैट दिस पार्ट ऑफ इट रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है कि अगर uh, अगर मदर uh, का एक बच्चों के साथ बहुत ही एक uh, लगाव होता है उसको स्टडी किया है कि इतना लगाव क्यों है तो ये असल में उनके ब्रेन स्ट्रक्चर में या उसकी फंक्शनिंग में ऐसी चीज़ है और अगर एक न्यू बॉर्न बेबी या द स्कूल गोइंग बेबी ज़रा से भी थोड़ी बहुत आवाज़ निकालता है तो सोई हुई मदर जो है वो उसी वक्त अलर्ट हो जाती है लेकिन इसके मुकाबले में इसके मुकाबले में जो फादर्स होते हैं दे डोंट केयर अबाउट इट तो ये इट इज़ समथिंग इन बॉर्न इन दी इन द मदर्स ब्रेन के दे आर वेरी सेंसटिव वेरी सेंसटिव टूवर्ड्स देर टूवर्ड्स देर चिल्ड्रन और द यंग बंस द बेबीज ये पहले भी हमने इस डायग्राम को देखा था यहाँ पे भी जरूरी है तो ये सारे के सारा ये सारी बिल हमी सफीयर दिस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन और ये हिस्सा हाइपोथैलमस पिट्रेटिक ग्लैंड दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन और ये दिस सारी बैलम देन द पॉन्स और मेडुला ब्लोंगेटा दीज आर द्री मेन पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन इट इज इट लाइज बिटवीन दीज टू मेन पोर्शन तो हाइंड ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड इंक्लूड्स पॉन्स मेडल सॉरी बैलम एंड देन द मेडल्ला ऑब्लोंगेट तो पॉन्स इज अ ब्रिज ये डायलेटेड पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का विच कम्स इन द ब्रेन तो पॉन्स इज अ ब्रिज ऑफ ट्रांसफर्स नर्व डक्ट्स फ्रॉम सैरी ब्रम टू सैरी बैलम सो दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा या यूं समझे कि इट इज द मेडुलम लॉन्गेटा विच बिकम दिन कॉन्टीन्यूस और ये तो हम पॉन्स की बात कर रहे हैं सॉरी तो पॉन्स इज ए ब्रिज इज ए ब्रिज ऑफ ट्रांसफर्स नर्व ट्रैक्स फ्रॉम सैरी ब्रम टू सैरी बैलम तो सैरी बैलम ये भी दो जिस तरह सैरी सैरी ब्रम के दो हिस्से हैं सैरी बलहमी सफीयर्स हैं तो इसी तरह सैरी बैलम के भी दो सफीयर्स हैं दो बॉल्स हैं एक कन्वोल्यूटेड उसकी उसकी अपेरेंस है तो सैरी बैलम इट इज एन आउट ग्रोथ द मेडुला ब्लोंगेटा इट इट इन टेट्रापॉट्स द सैरी बैलम इज लेटरली एक्सपेंडेड इट इज स्लाइटली लेटरली एक्सपेंडेड दे प्रोवाइड लोकोमोट कंट्रोल ऑफ मसल्स ऑफ अपेंडिच तो ये मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं जितनी भी अपेंडिचिस के अंदर खास तौर पर हमारे फोर लिम्स हैं हाइन लिम्स हैं या अपर लिम्स हैं या लोअर लिम्स हैं ये सारे के सारे इसके अंदर मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से ही दरअसल मूवमेंट होती है तो ये दिस इज अंडर दर इज सैरी बैलम तो सैरी बैलम इज मच लॉन्गर इज मच लार्जर इन बर्ड्स एंड मैमल्स अगर हम एवोल्यूशन एवोल्यूशनरी तमाम चेंजेस को देखें तो इसमें हमें महसूस होता है हम देखेंगे बल्कि दिस इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ दिस सैरी बैलम टू 
उसी तरह जिस तरह के सारी ब्रह्म में हुए सारी ब्रह्म तो बहुत ही अनलार्ज हो गए हैं फोर ब्रेन तो इज कंसिडरेबली अनलार्ज जबकि सारी बैलम इज रेलिटिवली इसकी जो ग्रोथ है वो एवोल्यूशनरली जरा कम है नेक्स्ट इज द मेडुला ब्लोंगेटा व्हिच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन तो मेडुला ब्लोंगेटा इज द एनलार्जमेंट वेयर द स्पाइनल कॉर्ड एंटर्स द ब्रेन और इट कंटेन्स रिफ्लेक्स सेंटर्स फॉर ब्रीदिंग स्वॉलोइंग और कार्डियो वस्कुलर जितनी भी इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसके बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द मेडुला ब्लोंगेटा पर्टिकुलरली द ब्रीदिंग सेंटर ब्रीदिंग सेंटर हमारा ये इंस्परेशन और एक्सप्रेशन इसका जो सेंटर है वो मेडुला और ब्लोंगेटा के अंदर है जैसे हमने पहले भी बात की तो तमाम एक्टिविटीज के लिए ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक रीजन्स हैं स्पेसिफिक रीजन्स है जब तक वो स्टिमुलेट नहीं होंगे तो ये एक्टिविटी या फिर रिस्पॉन्सेज प्रॉपरली नहीं हो सकते और इसी तरह अगर ये बसाओकात ये कुछ ब्रेन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वो वही एक्टिविटी अगर फर्ज करें कि पार्किसन है पार्किसन इज़ अ डिज़ीज जो कि एक ख़ास सेल सेल्स हैं विच आर डैमेज जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं डोपामीन तो डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स अगर डैमेज हो जाए तो पार्किसन हो जाती है पार्किसन क्या है दिस अ डिज़ीज और जिसका अभी तक खातर खा जवा इलाज नहीं आया तो ये बहुत स्लोली बहुत जो पेशेंट है अवल तो वो चल ही नहीं सकता अगर वो अर्ली स्टेज पे है तो वो उसके पेस इसके स्टेप्स हैं देर वेरी बिकम वेरी स्लो तो ये यहीं पे यहाँ पे इट इज़ ड्यू टू यू कैन से सेंटर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी इन द ब्रेन्स तो ये इट कंटेन्स रिफ्लैक्स सेंटर्स फॉर ब्रीदिंग स्वॉलोइंग कार्डियोवास्कुलर ये इसके अंदर मेडुला ब्लोंगेटा के अंदर है एंड इट इज़ वेल डिवेलप्ड इन जॉड वर्टिब्रेट्स ये भी देखा गया है ये भी रिसर्च हुई है कि जॉड वर्टिब्रेट्स जो हैं यानी कि जिसमें हम भी आते हैं एक लिहाज से जॉड वर्टिब्रेट्स तो इट इज़ वेल डिवेलप्ड मेडुला इज वेल डिवेलप्ड इन ऑल दीज जॉड वर्टिब्रेट्स सो दिस इज द कम्प्लीट यू कैन से दर्टिब्रेट ब्रेन का हमने कम्प्लीट जायजा लिया इन टू पोर्शंस जिसके अंदर फोर ब्रेन और उसके बाद मिड और हाइन ब्रेन को उसके स्ट्रक्चर को देखा लेकिन ये इट्स अ वेरी मतलब बहुत सिंपल सी हमने बात की है अदरवाइज ब्रेन को एक दो मॉड्यूल्स के अंदर कम्प्लीटली अहाता करना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी विच कंट्रोल विच इंटेग्रेट्स विच कोआर्डिनेट्स विच कम्युनिकेट्स ये सब कुछ सब कुछ दैट इज ऑल अंडर द ब्रेन्स कंट्रोल सो दैट्स ऑल